要跟你们一起做食物咯。今天要和你们一起制作的食物叫做巧克力布朗尼。那巧克力布朗尼其实是我在家非常非常。常做的一样食物，因为呢，它的失败率非常非常的低，比起其他蛋糕的种类，它可以说是一个新手圣品。没错，它完全不容易失败。就算你的配方跟别人的配方不一样，你也不太容易制造出不好吃的布朗尼。我觉得料理的心意是可以增加料理的好吃程度。例如说，你今天是想要做给男朋友吃。那不用说，就算难吃，他也一定要说好吃；算难吃，他也一定要说好吃。如果你是做给爸爸妈妈吃，更不用说了，因为他们要吃到女儿儿子亲手做的食物，可以说是，我觉得是一件非常感动的事情。要是我今天 u t a 突然做了一个巧克力布朗尼给我吃，我一定会哭出来。如果他做了巧克力布朗尼给我吃的话，我不仅会哭出来，还会上电视，可能会一夕致富，成为。布朗尼专家，好，以上是一个不好笑的题外话。嗯、呃，总之呢，今天的布朗尼会非常非常简单的完成，而且我也会用一个随性、超随便的方式去完成它。所以呢，你们跟着我一起制作这一道甜点的话，绝对不会失败。那从现在开始就可以着手准备材料了。巧克力布朗尼呢，它其实就是一个蛋加上巧克力还有面粉、糖混在一起的食物。非常非常的简单，材料也非常非常的好入手。呃，巧克力的话比较需要注意一下，最好最好是用苦甜巧克力下去做，这样你的布朗尼才不会太甜，也比较好去控制你喜欢的甜度。啊、这种巧克力呢，其实在烘焙的厨房就可以买到了，或者是你上网搜寻苦甜巧克力就会可以买到一大包，并不会非常非常的贵。那我们就赶快来开始今天的巧克力布朗尼战争吧。巧克力需要一百五十克，无盐奶油六十克，蛋两颗，低筋面粉七十克，泡打粉一点点，白砂糖四十克。今天会用非常简单的方式完成这个布朗尼，所以我们需要准备一个可以微波的容器，里面装着你的巧克力。那我们就先把巧克力拿去微波吧。巧克力微波完毕，就会变得非常的水。接下来我就要把我的无盐奶油给丢下去。奶油丢下去之后，可以先搅拌一下。如果奶油太冰的时候，我也会再拿去微波加热十秒钟。巧克力搅拌之后，就会变成这样，其实有一点点像那个扁扁，但是是非常好吃的。的时间呢？通常我是一百八十度烤四十分钟之后，再用筷子插到布朗尼里面，看看布朗尼里面还有没有湿湿的面糊。如果没有的话，就可以了。耶、yeah! ！经过漫长的烤箱时间以及热得满头汗的。欢乐时光，我终于把它完成了。那我现在就要来开动啦！先试试看，我觉得这次很像烤的有点太硬了。嗯，好香，非常的好吃。嗯。里面加了烤过的核桃，超级香！我超喜欢吃核桃了。嗯，巧克力超级好吃呀！各位小朋友，请不要边吃东西边讲话。
，吃布朗尼一定要用碗吃，因为上面超多血血的。另外，我还收到了朱琪琪强迫我要曝光的樱桃果酱，那我要把它加到我的布朗尼上面来吃。樱桃果酱。吃掉咯。嗯，是樱桃吗？是樱桃。吃完了。我现在牙齿里面充满了巧克力的细菌们。那么今天的小厨娘影片就到这里结束啦，希望大家会喜欢这支影片。如果喜欢这支影片的话，不要忘记给这支影片按一个赞，也不要忘记订阅我的 YouTube 频道哦。我要去漱口了，拜拜。